Hello YouTube world. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேக் ட்ராக்கிங் கான்செப்ட் ஸோ பேக் ட்ராக்கிங் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் அல்காரிதம்ஸ் ஆர் இட்ஸ் அ கான்செப்ட் மோர் தென் அல்காரிதம் இது ஒரு கான்செப்ட்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா பெர்முட்டேஷன்ஸ் ஆர் காம்பினேஷன்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம இந்த பேக் ட்ராக்கிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் பேக் ட்ராக்கிங் லாஜிக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேக் ட்ராக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல ரெக்கர்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ரெக்கர்ஷனை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் இது டயக்ராமெட்டிக்கலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கர்ஷன் பற்றி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்கர்ஷன் பார்த்துட்டு நம்ம பேக் ட்ராக்கிங் வருவோம் ஏன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ஸோ ரெக்கர்ஷன்னா என்னென்னா ஒரே மெத்தடை அகெயின் அண்ட் அகெயின் கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தன்னக்கு தானே செல்ஃப் ரெஃபரன்ஷியல் தன்னைய தானே கால் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு மெத்தட் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ரெக்கர்ஷன் இதை வந்து இப்போ இப்படி திங்க் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பெரிய வட்டம் அந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன வட்டம் அந்த சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே இன்னொரு சின்ன வட்டம் அதுக்குள்ளே இன்னொன்று அதுக்குள்ளே இன்னொன்று அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அன்டில் ஜீரோ வரைக்கும் ஸோ இந்த வட்டத்துக்குலாம் நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் பெரிய வட்டத்துக்கு ஒன்று அதை விட சின்ன வட்டத்துக்கு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கடைசியில் ஜீரோ அந்த ஜீரோன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லா ரிக்கர்ஷன் ப்ராப்ளத்துக்கும் நம்ம வந்து பேஸ் கேஸ் அதாவது எதை நம்ம ரீச் பண்ணும்போது நம்ம ரெக்கர்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை அந்த கால்ஸை ரெக்கர்ஷ் ரெக்கர்சிவ் கால்ஸை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் பேஸ் கேஸ் என்னோட இந்த டயக்ராமில் வந்து பேஸ் கேஸ் ஜீரோ அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஜீரோ நான் தொட்டுட்டேன்னா இந்த ரெக்கர்ஷன் வேலை எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு அதாவது நான் கால் பண்ண வேண்டிய வந்த தேவை எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீ இன்னும் ரெக்க ரெக்கசிவாக நீ கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்லி தடுத்து நிறுத்துறது தான் இந்த ஜீரோ நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நம்ம பேஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ என்ன ஆகுனா ஜீரோவை தொட்ட உடனே அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல எந்த வழித்தடத்தில் அதாவது எந்த பாத்தில் அது வந்துச்சோ அதே பாத்தில் அது வெளில போகும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு அது வெளில வரும் அதோட கால்ஸு ஸோ எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு டயக்ராமில் ஸோ இந்த இந்த டயக்ராமுக்கே நான் ரெக்கர்ஷனில் வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் என்னோடய ப்ரோக்ராமில் அப்படின்னா என்னோட செல்ஃப் அதாவது என்னோடய செல்ஃப் கால்ஸ் டு த சேம் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகணும்னா என்னோட கால் வந்து ஒன்று அதுக்கடுத்து என்னோடய கால் வந்து ரெண்டு அதுக்கடுத்து என்னோடய கால் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஜீரோ தொட்டுருச்சு நான் என்ன சொன்னேன்னா ஜீரோவில் ஸ்டாப் த ரெக்கர்சிவ் கால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா என்னோடய ரெக்கர்சிவ் கால்ஸ் அப்படியே பின்னாடி வரும் எந்த வழியில் நான் போனோம் அதே வழியில் ரிவர்ஸில் அப்படியே நடந்து வரும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஃபுல்லாக இங்கே கால் பண்ணது எல்லாமே அந்த கால்ஸை முடிச்சிடும் முடிச்சிடும் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் அதோட வேலை முடிஞ்சோன்னே என்ன ஆகும் நம்ம ப்ரோக்ராமு அதுலேருந்து வெளியில் வரும் அதே தான் அதே தான் இங்கே நடக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரைக்கும் கால் நடந்து ஜீரோவை டச் பண்ண உடனே நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் ஸ்டாப் பண்ண உடனே சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று சொல்லிட்டு அதோட அவுட்புட்டு வெளில வந்து விழுந்துடும் அவுட்புட்னா என்ன அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த வழியில் வந்துச்சோ அதே வழியிலே வெளியில் வந்துடும் இதுதான் ரெக்கர்ஷன் ரெக்கர்ஷனோட சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவர் பேசிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி ஓகே இதுக்கும் பேக் ட்ராக்கிங்க்கும் என்னப்பா சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் காட்டினதுலேயே உங்களுக்கு வந்து பேக் ட்ராக்கிங் இருக்குது எப்படி இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இது வரைக்கும் வந்த கால்ஸ் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கால்ஸ் வந்த பிறகு ஜீரோவை டச் பண்ண பிறகு நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் அப்போ அதே வழித்தடத்துலேயே அது பின்னாடி போகுது கரெக்டா ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அது பேர் தான் பேக் ட்ராக்கிங் ஸோ பேக் ட்ராக்கிங் அப்படின்னா என்ன அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தது அதை அப்படியே திரும்பி போயிடுது அதே தான் பேக் ட்ரா அது தான் பேக் ட்ராக்கிங் ஓகே ஸோ பேக் ட்ராக்கிங்க்கு ரெக்கர்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது இல்லாமல் இது இல்லை இது இல்லாமல் இது இல்லை ஸோ எந்த சம்மம் பேக் ட்ராக்கிங் அவர் எந்த இன்டர்வியூ கொஷின் பேக் ட்ராக்கிங் சம்மந்தமாக வருதோ அது கண்டிப்பாக நம்ம ரெக்கர்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெக்கர்ஷன் தெரியாமல் இதை இந்த லாஜிக் நமக்கு சுத்தமாக புரியாது அதுக்கு தான் இதுக்கு நான் டைம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான
three characters A, B, C. Abdi naga na, ini dorang permutation ni naga. Ada ada, yang dan the, with the with the mai the shuffle pun naga, nama ke yang mana values baru, ah final ayat mana values, ayat mana combinations baru mo, ada dana mula permutation. So for example, ah ini naibri shuffle pun naga, A, C, B, A, C, A, B, C, B, A. அப்பிறாம் வந்து BAC அப்பிறாம் வந்து ABC 1,2,3,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
பேக் ட்ராக் பண்ணுவேன் எப்படி ஏவை ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் ஓகே அதே மாதிரி ஏ வச்சுக்கிட்டு ஏ பி ஆட் பண்ணுவேன் மறுபடியும் பேக் ட்ராக் பண்ணுவேன் பியை ரிமூவ் பண்ணி மறுபடியும் ஏ பி சிக்கு போகிறேன் சியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பேக் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே நான் எல்லாத்தையுமே ஒரு டைம் ஆட் பண்ணுறேன் பேக் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஒரு கேரக்டரை ஃபைனல் கேரக்டரை லாஸ்ட் கேரக்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்படியே நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து பேக் ட்ராக்கிங் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனலாக இந்த ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ரீஃபார்ம் பண்ணி ஃபைனல் செட்டில் அரை லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் அது இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆறு நம்ம எதிர்பார்த்த அந்த ஆறும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பேக் ட்ராக்கிங் கொஷினு இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது என் குயின்ஸ்னு ஒரு கொஷின் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ் போர்டுன்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் இன் குயின்ஸ் செஸ் போர்டு அப்புறம் வந்து சுடோக்கு இருக்கும் அப்போ நம்ம விளாடுவோம்ல ஒரு நைன் கிராஸ் நைன் போர்டில் வந்துட்டு எந்தெந்த வேர்ட்ஸை வைக்கலாம் எந்தெந்த நம்பர்ஸ் வைக்கலாம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இது இது ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அதெல்லாம் போயிடலாம் ஸோ இது வந்து டிஎஃப்எஸ்னு யூஸ் சொல்லுவாங்க டெப்த் ஃபஸ்ட் சர்ச்ன்னு சொல்லுவாங்க டெப்த் ஃபஸ்ட் சர்ச்னா ஒரு ட்ரீல ஆழம் வரைக்கும் போயிட்டு அந்த ஆழத்துலேருந்து மறுபடியும் வெளில வந்து அடுத்த ஆழம் போவோம் மறுபடியும் அந்த ஆழத்துலேருந்து வெளில வந்து அடுத்த ஆழத்துக்கு போவோம் இந்த மாதிரி ஸோ டெப்த் கோயிங் டெப்த் ஆன் ஈச் லெவல்ஸ் அதனால தான் இது டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் ஸோ நான் இதோட ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ டிஎஃப்எஸ் பேக் ட்ராக்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் அந்த மெத்தடில் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூஸ்டு டாட் லென்த் அப்படின்னா என்னோட ரிசல்ட் செட்டில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ரிசல்ட் செட்டில் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ணி வர வர பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அரை தேவைப்படும் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா நம்மளோட மெயின் அரையை வச்சே இதெல்லாம் வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு தான் நான் இங்கே ஒரு பாத்துன்னு ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்தில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆட் பண்ணுவேன் ஏபி ஆட் பண்ணுவேன் ஏபிசி ஆட் பண்ணுவேன் மறுபடியும் சி ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஏபிக்கு வருவேன் மறுபடியும் பி ஏ ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஏக்கு வருவேன் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம அந்த பாத்துன்ற ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அந்த பாத்தில் இருக்க வேல்யூவை தான் ஃபைனலாக நான் வந்து ரிசர்ட்டில் ஆட் பண்ணுவேன் எப்போ என்னோட ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து யூஸ் டு டாட் லென்த் மீட் பண்ணிச்சுனா அதாவது இந்த மூணு தொற்றுச்சுனா இந்த ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது இதோட கண்டிஷன் இருக்குன்னா லென்த் மூணு தொற்றுச்சுனாலே அதுலேருந்து வெளில வந்துடும் நான் சொல்லிடுறது அப்போ அந்த ரிசல்ட்லேயும் நான் ஆட் பண்ணிடுவேன் என்னோடய ரிசல்ட் தான் ஃபைனலாக ரிசல்ட் ரிட்டன் பண்ண வேண்டியது ரிசல்ட் ஓகே அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஃபார் லுக்கு இந்த சொல்கிறதுக்கு தான் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பட் இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் மொத்தம் மூணு டைம் நம்ம ஒவ்வொன்றா இட்ரேட் பண்ணோம் ஏ வச்சுக்கணும் பி வச் பி வச்சுக்கணும் சி வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஏஏ ஏபி ஏசி அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம எதை எதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பூலியன் அரிய வச்சுருக்கேன் ஸோ ஏவை யூஸ் பண்ணிட்டேனா அடுத்து நீ ஏஸ் ஏக்கு போகாத அடுத்து பி யூஸ் பண்ணு அடுத்து சி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இல்லைன்னா நமக்கு மல்டிப்புள் டேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏ எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஏ எடுத்தேனா அது தப்பு இல்லை ஏ ஏன்னு போட்டால் அது தப்பு அடுத்து நம்ம ஏபிக்கு போகணும் அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த பூலியன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டோன்ட் எக்ஸிக்யூட் எனி திங் ஜஸ்ட் கண்டினியூ அப்படின்னா அடுத்த லெமெண்ட்டுக்கு போகணும்னு அர்த்தம் இப்போ இவ்வளோ தான் பார்த்து டாட் ஆட் இல்லை இன்புட் ஆஃப் ஐ அப்புறம் அதை வந்து நான் மார்க் பண்ணிடுவேன் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இவனை அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் பேக் ட்ராக்கிங் பண்ணுவேன் நான் டிஎஃப்எஸ் பேக் ட்ராக் பேக் ட்ராக்கில் என்ன கொடுப்பேன்னா என்னோடய இன்புட்டு ரிசல்ட்டு ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸை இங்கே ஆட் பண்ணிட்டே வருவேன் ஸோ அதில் எனக்கு அந்த மூணு இது ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரியே ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் ஏ பி ஆட் பண்ணிட்டு பி ரிமூவ் பண்ணிடுறது இதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு டு ரிமூவ் ஒன் ஐட்டம் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ண ஐட்டத்தை ரிமூவ
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான கான்செப்ட் மாதிரி தெரியும் ஸோ பேக் ட்ராக்கிங் நான் சொன்ன மாதிரியே ஃபேக்டோரியல் வைஸ் நமக்கு வந்து ரெக்கர்ஷிவ் கால் டெப்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லெவல் அதாவது ஆறு உள்ள லெவல் வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த ரெக்கர்ஷிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால நமக்கு வந்து இது என் ஃபேக்டோரியல் டைம்ஸ் என் எலமெண்ட்ஸ் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்ட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என் ஃபேக்டோரியல் ஏன்னா நமக்கு வந்து எல்லா பர்முட்டேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொன்றையும் ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் தேவைப்படுச்சு இந்த ரிசல்ட் செட்டு லிஸ்ட் வந்துச்சுல ஸோ அதனால் இதுவும் என் ஃபேக்டோரியல் வரும் இவ்வளோதான் மொத்தமே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே இது வந்து ஒரு டெப்த் ஃபர் சர்ச் ரெக்க ரெக்கர்சிவ் கால் ஸ்டாக் மூலமாக நம்ம இதை பண்ணுறோம் இதுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் வந்து அதாவது அடிப்படை கான்செப்ட் வந்து ரெக்கர்ஷனு பட் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பேக் ட்ராக்கிங்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒன்று ஒரு ஒரு இதை ஆட் பண்ணி அதை வந்து நான் யூஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு பேக் ட்ராக் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஆட் பண்ணதை ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் அவனை யூஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவேன் இதுதான் காமன் ஃபார்முலா இதை தைரியமாக மனப்படம் பண்ணிடலாம் இல்லை தைரியமாக வந்து மக்கப்பே பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதுதான் முக்கியமான பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மொத்த கான்செப்ட்லேயே நம்ம பேஸ் கேஸை டிஃபைன் பண்ணது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம பேஸ் கேஸ் இது ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து மூணு ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா ரிசல்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்க அப்படின்னா இங்கே அதாவது இந்த லாஸ்ட் லைன் இருக்குல்ல இவன் வந்து வர வர அவனை ஆட் பண்ணிக்க ஆட் பண்ணிட்டு பேக் போ பேக் போ மறுபடியும் கால் பண்ணு பேக் ட்ராக் பண்ணு கால் பண்ணு பேக் ட்ராக் பண்ணு கால் பண்ணு அவ்வளோதான் ஸோ நான் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை பிகாஸ் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் இது ட்ராக் பண்ண முடியாது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ரெக்கர்சிவாக கால் பண்ணி கால் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும் அதை நம்மளால் ஃபாலோவும் பண்ண முடியாது இதில் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆர்டர்லேயே வராது ஸோ இட்ஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் டு ஷோ இன் அ ரியல் எக்ஸாம்பிள் பட் இதுதான் இதோட ப்ரோக்ராமோட டோட்டல் அவுட்புட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்